Tanzania tukubali kujivunia ni swala la kuhakikisha kwamba taifa letu linajitegemea na taifa letu kujitegemea ni lazima kila mmoja wetu afanye kazi kwa bidii na atumie talanta yake aliyopewa na Mwenyezi Mungu ili kusaidia taifa letu liende mbele na kwa namna hiyo serikali zote duniani huwa zinaendeshwa kwa kutegemea kodi kodi ambayo inalipwa na wananchi wake Jombe ni sehemu ya Watanzania mnaolipa kodi na kwa mwaka uliopita kwa kumbukumbu zangu kama ni kumbukumbu zangu ni kwamba mwaka jana mliomaliza kwa kukusanya kiasi cha trillion uh, I mean, uh, muli, muli, muli kwa na ongezeko la mlichangia kwenye makusanyo ya trillion 22.28 kwa mwaka jana kwa nchi nzima na ninyi mna portion yenu wananjombe ambayo mlichangia kwenye hili pato kubwa au pato la ujumla la taifa na lilikuwa ni ongezeko la trillion karibu trillion 4.13 kutoka mapato ya mwaka wa fedha 2020 20 20 20 uh, 20 kwa hiyo ni mchango mkubwa ambao ulichangia karibu asilimia sitini ya ya mapato yote yanayokusanywa na, na serikali kitu pekee na faraja ambayo tunayo kwa walipa kodi wa jombe ni kwamba hatuna kesi nyingi na walipa kodi manake compliance rate au ulipaji wa hiari kwa mkoa wa Njombe uko ni wa juu kulinganisha na baadhi ya mikoa. Kwa hiyo naongelea. Kwa naomba tuendelee na moyo huo ambao ni wa kizarendo na una unadhihirisha una uhitaji wa kila mmoja wetu kuchangia katika maendeleo ambao ni wajibu wetu sote. Naomba nitumie fursa hii kuwapongeza walipa kodi wote 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 kabisa ambao mko wengi mnawakilishwa hapa wamewakilishwa na wenzao kwamba kazi hii mlioifanya sio ndogo ni sacrifice. You have sacrificed to contribute to your nation na endeleo ambayo tunaiona njombe leo mna mchango mkubwa lakini sio njombe tu na mikoa mingine ya taifa letu <coughs> tulikuwa na shida mbalimbali kwenye baadhi ya maeneo najua kuna changamoto ambazo wafanya biashara hapa wanazo na bahati nzuri sana tumekubaliana na management ya TRA katika mkoa wa Njombe kwamba shida zote na changamoto zote ni lazima tuzitafutie ufunguzi kwa hiyo mimi niwaombe wafanyabiashara wote mnapokuwa na changamoto na masuala ya kikodi ni vizuri sana mkashirikisha ofisi e, mamlaka ya mapato Tanzania ili kutanzua au kutatua changamoto mnazokabiliana nazo kwa sababu kazi ya mamlaka ya mapato Tanzania sio kukusanya kodi peke yake lakini ni kuwezesha wafanyaji biashara kwa sababu kutokana na kufanya biashara ndipo tunapopata mapato yatokana nayo na kodi kwa hiyo sisi ni facilitators wa biashara zenu kwa hiyo msisite e, kupata ushauri e, ambao utawasaidia kuendesha biashara zenu e, kitaalamu eneo ambalo ni waombe jingine ni kwamba hakikisheni kwamba kila mmoja wenu kwa nafasi yake katika biashara yake anatunza kumbukumbu kwa sababu kumbukumbu uh, za biashara ndio msingi wa makadirio ya kodi. Mara nyingi usipokuwa na kumbukumbu sahihi ndipo hapo ambapo utatumia eh, 
makadirio na ukikadiriwa uh, isivyo eh mara nyingi huwa mtaraumu wa tumishi wetu wa mamlaka kitu ambacho unaweza uka uka ukakitatua kwa kuhakikisha kwamba unatunza kumbukumbu zako vizuri na njia rahisi ya kuweza ku kutunza kumbukumbu zako vizuri ni kuhakikisha unatumia mashine ya EFD unapouza ili kumbukumbu zako zikae vizuri lakini na namna nyingine pia ambazo zinakubarika katika utunzaji wa kumbukumbu lakini pia eneo ambalo ni la msingi sana na ambalo naomba nilisisitize kwamba ni lazima kila mfanyabiashara awe na utamaduni wa kulipa kodi yake kwa hiari bila shuruti kwa sababu sheria zetu za kodi zilivyotungwa zimetungwa ninyi wenyewe mjiwezeshe e, ku kujikadilia kodi kulipa kuwasilisha ritani zenu na kulipa kodi kwa wakati sahihi usipofanya hivyo ndipo hapo tunapokuja kufanya ukaguzi tunakuta na changamoto ambazo zingine zinapelekea kudhoofisha biashara yako kitu ambacho sisi sio dhamira yetu kwa hiyo ni waombe sana ndugu zangu sana sana kwamba kila mmoja wetu awe huru kufanya biashara vizuri lakini atunze kumbukumbu za biashara zake vizuri ili kupunguza kutuma kupunguza changamoto za kutokuelewana na mamlaka mapato Tanzania. Kwa kikao cha wafanyabiashara tumekubaliana kabla ya tarehe tarehe sita kuenda tarehe tatu kufanya lakini huko nyuma tulitaka kuona wafanyabiashara ambao tumeona changamoto na kama ni kuomba pale ofisini kwamba utume uh, idara yako ya utafiti waje huku njombe wakae kwa wazalishaji wa mbao wa kulima wa miti waone kile ambacho kinasababisha sitofahamu kati ya wafanyabiashara wa mbao kulima wa miti na maafisa wa TRI na tukipata wakija wa kistadi vizuri na wakazungumza kwa utulivu na tukaja kuelezea forum zetu za wafanyabiashara wa mbao tutapata kitu kizuri cha kushauri kwenye mamlaka ambayo ni ofisi yako ili muone namna ya kushughulikia hizo changamoto ambazo ziko kwenye mkoa wetu na kwa kwa taifa cha wafanyabiashara mwezi wa 12 yala ambayo yatajitokeza ambayo yako juu ya viongozi tulio kwenye mkoa tutaamini kwamba tutatafuta namna ya kuhusisha kwenye ofisi yako ili aweze kupata utatuzi lakini kwa kishetu kwamba sisi kama viongozi wa serikali tutaendelea kutoa ushirikiano mkubwa kwenye ofisi ya mamlaka ya mapato na kwa kazi zote za wilaya lakini pia na kazi ya mkoa na wafanyabiashara wetu ni rangi iko wazi pana ambapo anaona kuna eneo ambalo hajaridhika sisi kama wa serikali tuko tayari kutoa ushirikiano ili kuona kwamba wakati wote wanaona haki katika shughuli zao za biashara. Nirudia kushukuru na kila kuomba nani kwa sababu haitegemea kwamba tuweza kufanya atiba hii mapema kabla lakini kwa kuwa atiba ambayo pia imekuwa ni ya kuacha vitu vingine kwa ajili ya hili. Niombe nani kwa hilo na niwakaribishe sana. Na ni kwa hili tu kwamba tutafanya vizuri. Kwenye swala la kukusanya kama mikoa mingi lakini na sisi wa miradi ambayo ikija kufanya vizuri miradi yetu na hasa mradi ule ambao mheshimiwa rais ameweka nguvu kubwa sana ukichuma na ligati utakapofanya vizuri naamini hata baada ya mwanaye ndio huko mikoa ni kwako watakuwa na kuumania kuja kwa mradi ya kwenye mkoa wetu kwa ile bilioni 20 sikashie tamani kwamba mkoa huu una resources nyingi sana na pale ambapo tutaenda kwenye matumizi ya kila ambacho Mungu amepokea kama mkoa tutafanya vizuri sana. Na kushukuru umeona hali ya mkoa wetu, umeona hali ya watumishi wetu yanapokuja mambo basi tuwasaidie kwenye kuwasaidia katika haki ili waweze kufanya kazi kwa moyo zaidi. Asante sana. Sifaeli Pascal Msigala, mwenyekiti jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wetu wa Njombe na nyanda za juu kusini. Yaani tunawakilisha mkoa wa Iringa, Njombe na Ruvuma. Ah, kwanza nianze kwa kuwashukuru sana wafanyabiashara wa mkoa wetu wa Njombe kwa jinsi ambavyo wamepokea elimu na hata kulipa kodi kwa hiari. Eh, niwapongeze sana katika hilo kwa sababu kwanza tunapoambiana usahihi wa namna ya kuiwezesha nchi yetu kwa kulipa kodi kila mmoja anapokea 
na ndio matokeo yake haya na kumbuka hata mwaka uliopita wewe umesikia data zetu kwa asilimia kila mwaka tumekwenda asilimia moja na zaidi moja na zaidi kulipa kodi vizuri kwa mkoa wetu wa Njombe kwa nini yote hii kwa sababu ya mshikamano na maelewano mazuri kati ya taasisi ya TLA na wafanya biashara kwa ujumla wao hivyo inapelekea kolekti kodi yetu vizuri kwa sababu ya maelewa boresha vipo sababu E, wa Tanzania wanaofanya biashara kimsingi hatukuwa tumezaliwa kwenye biashara wala elimu ya biashara. Wasemi kubwa tumejikuta tayari tuko kwenye biashara kwa sababu ya maisha ametupelekea tumeingia kwenye biashara. Kwa hiyo vitu vya kuboresha vipo. Kwanza elimu iendelee tuliyo mkazo zaidi. Na hii nadhani kushauri kabisa kwa wenzetu mamlaka na, na sisi wenyewe kama wafanya biashara. Kila tunapokutana tusiache kupeana elimu. Ili kusudi taifa letu likitegemee taifa letu iweze kuwa na nguvu. Sisi wenyewe kama tunapoona kwenye nyumba zetu, kama utategemea nyumba ya mtu mwingine iweze kusaidia nyumba yako, usahau kufanikiwa. Lakini kama wewe mwenyewe utachapa kazi, basi utapata mafanikio kwenye eneo lako. Kwa hiyo elimu ni jambo la kwanza sana. Jambo la pili, e, tuendelee kufanya kwa mahusiano mazuri, mashirikiano. Tunapofanya kwa mashirikiano kuna tupelekea e, tuweze kuvuka malengo na Tuelewane, mashirikiano ni pamoja na mwenzako anachosema wanamsikiliza. Ni kweli kwamba biashara sio kila siku iko juu tu. Hapana. Kuna siku nyingine biashara unakuta mwaka huu imeshuka, lakini tunamwemweleza afsa kama bwana mwaka huu biashara imekwenda chini kidogo. Basi aelewe yapokee na hatimaye tuweze kuendelea vizuri. Naitwa Edmund Mubi. Na tokea kampuni ya Tanwat. Na shukuru leo kwamba tumeteuliwa kuwa wachangia walipa kodi wakubwa katika mkoa wa Njombe. Ni yetu imeteuliwa kuwa mshindi wa jumla kati ya walipa kodi wakubwa wa mkoa wa Njombe. Na kwa niaba ya bodi na shukuru kwa kutambuliwa. Lakini pia tunasema tunajivunia kwamba na sisi kama kampuni tumekuwa na mchango katika ujenzi wa nchi yetu kupitia kulipa kodi na nadhani kilichochangia ni kwamba tunajituma kwanza katika biashara yetu niweze kuwa na faida ili tuweze katika faida tuweze kulipa kodi na changamoto zikosi ziko ndogo ndogo bado tunaendelea kuisi mamlaka ya kodi kuongeza uh, karibu kwa walipa kodi lakini pia kuimarisha mifumo ile ya kodi ili kuweza kumrahisishia mlipa kodi yoyote muondoa zile adaa mbalimbali katika kuweza kuwakilisha kodi zake. Tunashukuru kwanza kwangu imekuwa kama surprise si kutegemea na kwamba kwamba hii inaitwa katika wengi nilichaguliwa mimi mmoja sio kama mpeke yangu na nimefanya vizuri tupo wengi tunafanya vizuri lakini nimekuja tu kama kuwakilisha. Aha. Si nafanya vizuri cha kwanza labda ni kutunza kumbukumbu katika biashara zako. Kilitahidi kutunza kumbukumbu zako kiasi kwamba wale maafisa wanapokuja na ukaonyesha na wakaangalia wakakuta ni kweli haina shida na pia uwafanye wale TRA ni kama tu rafiki zako ya kwa ugope wala kiasi kwamba kifika sehemu hamjaelewana mnakaa mezani unazungumza na mpaka mnafika mwafaka. Uh, binafsi shida sio nyingi lakini kiasi kidogo tu labda kwenye habari ya hayo makadirio kama hauna kumbukumbu za kutosha kweli mnaweza mkavutana na yule afisa mkapotezana kabisa yani na unaweza uka, ukaenda ukaitwa hadi ukaenda siku ya pili lakini sio nyingi kama unatunza kumbukumbu sisi wa Tanzania tunapaswa kufahamu kwamba kulipa kodi ni jambo la hiari ambalo tunatakiwa tumlifanye kwa hiari kwa sababu kodi kwanza inaonyesha uzalendo mtu unapolipa kodi kwenye na mapato unayopata huu ni uzalendo lakini la pili ukishalipa kodi kuna shughuli nyingi sana za kujenga njapa zinapanika kwa hiyo jambo hili lilofanywa na TRA ni la kuhamasisha wadau wa kulipa kodi kuweza kujua kwamba ni mkumu lao la kimsingi na kuonyesha uzalendo katika nchi Tanzania